Ek weet nie van die van julle wat al in die Kalahari was, en in die Daina gestap het, um, dat is baie dubbelkies, maar soos, dit is sikke goed. Um, en, ek het groot geword, vakanties in die Kalahari, op my oupasse plaas, en as van kleintijd af het jou geweet, waar jy moet stap, en waar jy nie moet stap nie. Want op een stadium gaan jy een dubbelkie in jou voet kry. Um, Maar, vir die keer is dit so, jy het die dubbelkie gekry, en wat nog erger is as een kalfvoet dubbelkie, is een dubbelkie in een skoen. Dit is een, dit is een riller daai. Nou, um, ek wil nou sommer hierdie vergelijking, hierdie metafoor van oog gaan gebruik. Um, maar die van julle wat nou nog nie een dubbelkie ervaar het nie, um, imagine een stikkie grijs, weet een klipie wat in jou skoen is. Hy is daar, jy voel hom. Ehm, um, Daar is twee denkwijses wat ons as mens um, na kyk. As ons kyk na hierdie dubbelkies of hierdie, uh, ek gaan het as probleme situaties klassificeer. En ek gaan nie eers name gee vir hierdie situaties of probleme nie. Um, elkeen weet wat sy dubbelkie of sy, um, sy klipie in die skoen is. Maar daar is twee maniere wat ons na daarna kan kyk. Um, so ek gaan ons lees uit Psalm 77 vanaf vers 1. In Engels. I cried out to I cried out to God for help. I cried out to God to hear me when I was in distress. I sought the Lord. At night I stretched out untiring hands and I would not be comforted. I remembered you, God, and I groaned like that. I meditated and my spirit grew faint. You kept my eyes from closing. I was too troubled to speak. I thought about the former days, the years of long ago. I remembered my songs in the night. My heart meditated and my spirit asked, will the Lord reject forever? Will he never show his favor again? Has his unfailing love vanished forever? Has his promise failed for all time? Has God forgotten to be merciful? Has he in anger withheld his compassion? Nou, as ek een woord wil gee vir die atmosfeer wat hierdie, hierdie skrif um, ja, creëert, sal dit hoopeloosheid wees. Daar is geen hoop nie. Um, so, of ons kyk na hierdie dubbelkies op die manier, sonder hoop, hoopeloosheid, of ons kyk na hierdie dubbelkies op hierdie manier. Vanaf vers 10. Then I thought... To this I will appeal. The years when the Most High stretched out his right hand, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Your ways, God, are holy. What God is as great as our God. You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. With your mighty arm, you redeemed your people, the descendants of Jacob and Joseph. The waters saw you, God. The waters saw you and rithed. The very depths were convulsed. The clouds poured down water. The heavens resounded with thunder. Your arrows flashed back and forth. Your thunder was heard in the whirlwind. Your lightning lit up the world. The earth trembled and quaked. Your path led through the sea. Your way through the mighty waters, though your footprints were not seen. So I'm going to do that. Yes. Um, now, what these two um, denkwijzes van mekaar onderscheid vir my is die teenwoordigheid of die afwezigheid van dankbaarheid. En dit is wat ek van oog met met jullie wil deel is een dankbare hart maak dat daai dubbelkies of daai klippies nie so seer maak nie. Um, ek wil amper sê, dit is vir ons makkelijker om, om te perseveer, om te endeur, as, daar, as jy dankbare hart het. En nou met dankbaarheid um, en geloof, kan wonderwerke gebeur. In Hebreus 1 vers, um, 11 vers 1 staan daar, um, nou, um, wat sê dit nou weer? Net ek vergeet. <laughs> nou, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. En, um, Die Heere wil hy ons met in die plek inkom, die plek van 
nie hoop en nie, plek van hoop, hoop en oorvloed, want dit is waar dinge gebeur, dit is waar die hemel aarde toekom. Um, so van ochend, wanneer ons nou een dagmal neem, behalve, en dit is die belangrijkste, dat ons moet onthou, dat Jesus vir ons aan die kruis gestorf het, so dat ons een leven van oorvloed kan ervaar, so dat ons sondes vergewe is. Um, wat hy ook onthe, ons moet onthou, dat wanneer ons hier moeilike tye gaan, wanneer jy jou klippie en jou skoen het, jou klippie wat jou seer maak, jou dubbelkie wat, wat jou weerhoud daarvan om jou oor op hom gericht te hou, gaan terug en gaan kyk, is daar dankbaarheid in jou hart? Want dankbaarheid maak het makkelijker om hierdie dinge te endure. So, dankie Celestie vir die mooie nachtmaal boodskap en soos wat ons in die woord gaan ingaan, Ek en Celestie, en ek en Kobus en Chantal het nie gepraat voor die tijd nie, maar <laughs> jylle gaan sien dat daar een gouwe draaikie is, wat recht dier alle strek vir oogend. Um, so dis my net bevestigend, dat hierdie is wat op Heere's haar druk, vir ons as een gemeente, wat ek vir oogend met jylle gaan deel. En Simon het laas week, en die week voor dit, bykie met ons gesels oor, wat het is om onbeskaam te wees, oor ons geloof, tussen ander mense, en om nie vrees te hee vir mense nie. En ek het toe al klaar, drie weke terug, toe voel ek al klaar, toe my beerd opkom, die heren druk op my hart ook, om te gesels oor vrees, maar net bykie ander types vrees uit te lig vir oogend, voordat ons afsluit met die vrees thema, hierdie week. En ek voel, dit is iets, wat ons allemaal, dagelijks eindelijk confronteer op verschillende maniere. En die Heere roep herhaldelik ons tot geloof en sê vir ons, moet nie bang wees nie, moet nie vrees nie, ek is by jou, vertrou my. Ons lees het op soveel plekke in die Bijbel. En ek voel, ek gaan ook vir oogend goeders vir julle sê wat julle weet, maar dit is nie hoekom ek het met julle deel nie. Die Heere wil ons beweeg as een gemeente van kopkennis na mense wat in geloof stap en hierdie dinge onder die knie begin kry in ons levens. So, ek deel het met julle, en aan die einde is die uitdaging op jou, om in geloof te begin stap, en hierdie vir jyself te vat, en dagelijks in dit te wandel. So, my thema is vreesloos, maar ek wil eindelijk sê dat, as ons sonder iets is, is het asof daar een leemte is, so wat moet in die leemte sy plek in ons levens inkom? So, eindelijk is my subtitel dan, vreesloos, maar vol vertrouwen, Vol vertrouwen. Oké, okay, en ek gaan so drie types vrees aanraak vir oogend. So ek hoop julle hou by met wat ek probeer deel en dat die heren die blank sal invul. <laughs> maar die eerste een van ons gaan kyk is vrees vir omstandig heren. Die vrees vir ons omstandig heren. En dis te sluit aan by Celestiese dubbelkies waarvan sy gepraat het. Want die dubbelkie blijd ook in jou skoen. Ons omstandighede verander nie altyd nie. Maar wie God vir jou is, te midde van jou omstandighede, dit kan verander. So, baie keer ervaar ons ons self vastgevang in omstandighede, want ons leef in een kultuur wat vir ons sê dat as dit goed gaan met jou, dan is dit een teken dat God by jou is. Maar het is glad nie, die waarheid nie. Ons lees nergens in die Bijbel eindelijk dat dit is hoe God werk nie. Ons lees oorals van mense wat in moeilik omstandighede was en te midde van die omstandighede ontmoet hulle vir God en leer hulle vir God ken. En ten spuite van wat om hulle aangaan, bring die Heere een boonatierlijke vrede en vreugde in hulle situasie. So, ons perspektief oor ons omstandighede moet verander. Ons omstandighede moet nie verander. He. Ons perspektief oor ons omstandighede en oor wie God is te midde van ons omstandighede. Dit is wat moet verander. En die eerste skrif waar ons gaan kyk is in Matthäus 8. In Matthew 8 verse 24 to 25 we read that Jesus and his disciples were in a boat in stormy circumstances. So suddenly a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. En baie keer voel dit vir ons so, dat jy omstandighede is so oorweldigend en so uitdagend, en jy kan net nie sien 
hoe jy uit die situasie gaan kom nie. Jy kan nie die pad voor en te sien hoe dit vir goed gaan uitwerk in jou leven nie. En jy kom by een punt waar jy begin vraag, waar is God? En dit voel vir jou of Jesus slaap in jou boot. En nie omgee dat jy bezig is om te vergaan nie. Maar, wat ons kan leer, is God is by ons. Dit lyk ook of hy slaap, maar hy is by jou. En is vir ons om te begin, om om te leer ken, te midde van door die ontstuimige omstandighede. En iemand wat verstaan het, dat God Heere is, boe hulle omstandighede, is Koning David. Um, want ons lees in Psalm 23 vers 4, Selfs al gaan ek dier donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want jy is by my, in jy hande is ek veilig. En ek hou daarvan dat hy nie sê, jyre, as, as hierdie storm voorbij is nie, as ek, in, as ek dier die donker dieptes was nie, en so dan weet ek jy is by my nie, hy sê, selfs al gaan ek dier donker dieptes, weet ek, God is by my en sal ek nie bang wees nie, want in sy hande is ek veilig. So moet ek ook hoe donker goed om David gelijk het nie. En as jylle al een bykie gelees het in um, Samuel 1, Samuel 2, Samuel 1, so en jylle ken die stories van David en alles waar die rij is, al die vervolging waar die rij gegaan het um, aan die hand van koning Saul, al die moeilikhede wat jy nou te staan gekom het met die Filistijne ook, um, Hy het rechtig donker omstandighede gehad. Hy is een van die voorbeelde in die Bijbel waarna ons kan kyk van iemand wat het nie makkelijk gehad het nie. Ten spuite van die belofte wat God op sy leven gesit het, dat hy gaan koning wees en dat hy die volk van Israel gaan lei. Dit is een goeie belofte, maar nog steeds is hy dier al die donkerte en het hy nie gevrees nie, want hy het geweet, God is by hom. En dit is wat ons uit dit uit kan vat, is my eerste punt vandag is net, omstandig jyre, bepaal nie wie God is nie. Ek gaan dit net, net al los, is omstandig jyre, bepaal nie wie God is nie. God bly nog steeds en sal altyd wees, verhewe boe my en jou omstandig jyre. Hy bly in beheer en hy bly goed. So, dit moet nie bepaal of ek en jy God vertrouw of nie. En ek het nou nie uh, getuienis soos van die amazing goeders wat ons in die Bijbel lees nie, maar vir my is dit een onlangse getuienis en dit was iets waarmee ons geconfronteerd was op die kamp. En dit is die laaste dag, dit is precies twee weke terug van ochend, ek weet nie wie van julle kan onthou, Twee weke terug van oogend het ons bergwinde gehad, soos nog iets in Riversdal, maar ook in Lady Smit, waar ons gekamp het. En die idee wat die heren vir ons gegeet om die kamp mee af te sluit, was dat die kinders op een wit vlag moes skryf wat hulle gaan oorgee op die kamp aan die heren, want een wit vlag symboliseer oorgee. En Celestie het ook um, sy die laaste dag sy boodskap gedoen, en nog voordat ek al gevraag het om my boodskap te doen, het die Heere vir haar in ons stilte tyd een wit vlag gewees, en sy het nie geweet hoekom nie, en toe ek al nader om te vraag, kan sy die laaste sessie doen, toe sê sy, maar die Heere het vir my wit vlag gewees, so ons was redelijk seker, ons moet die wit vlag ding doen, nou wat ons wou doen met die wit vlag, nadat het allemaal daarop geskryf het, is om hom aan die brand te steek, <laughs> so nou hier gaan ek, die ochend met bergwinde, na Philip, wie sy plaas het is, waar op ons kamp, in die karoe, waar goeders nog ons droog is, <laughs> um, en vraag vir hom, kan ons maar iets groot op, aan die brand steek op jou plaas, gauw, volgen. <laughs> hy sê, dit gaan nie wees wees nie, <laughs> want een vlammiekie, een vonkie, wat die verkeerde ding, tref as gevolg van hierdie wind, kan sy wingerd, en alles afbrand. Ok, so, baie van die leiders was nie deel van die gesprek nie, maar ek het het met hom gehad, en toe sê ek net vir hom, ok, maar ek en Celestie het die visie van die wit vlag ontvang, en wat ons daarmee moet doen. Toe sê ek net vir hom, ok, en as die wind gaan le, kan ons dit dan aan die brand steek. Toe sê ek, as die wind gaan le, dan kan jylle. <laughs> en, toe ek daar uitstap, toe gaan ek net na Celestie toe, toe sê ek net vir hom, ons gaan aan. <laughs> Kijk, okay, en toe los ons het in die heren saande. Toe ons een uur later uit die sessie uitstap, 
en die kinders op die vlag laat skryf het, to her die wind gaan le. <laughs> en, <laughs> ja, anyway, en toe kon ons dit doen met die kinders en die kamp afsluit op die manier wat die Heere met ons gedeel het. En, ja, een uur of wat later, <laughs> toe um, begin die wind weer optel en so, en allemaal van julle wat kan ondou twee weke terug, dit was rechtig erge <laughs> wind geweest. Maar, wat ek geleer het uit dit is, omstandig Heere moet nie bepaal wie God vir ons is nie. Ek en Celestie kon twyfel die ochend, maar het God vir ons rarig hierdie visie gegee om die kamp op hierdie manier af te sluit met die kinders. Dan kon ons kon vastkyk in die wind en sê, ok, maar toe maar die veilige ding gaan wees om het te los, kom ons los het eerder. Nee, maar ons het net gevoel, ons het van die Heere gehoor, ons was oortuig, ons het van die Heere gehoor, so ons het letterlijk een stap van geloof geneem en aangegaan, want al jylle boodskap het eindelijk rondom dit gedraai. So, sy kon nie net, ja, iets anders in die oomlik preek nie, maar die volgende ding waar ons gaan kyk, is die vrees vir die onbekende. En die vrees vir die onbekende is iets wat ons nie makkelijk herken nie, want dit gaan gepaard met vrees vir omstandighede, en dit gaan somtijds ook gepaard met vrees vir mense, wat oor Simon gesel sê die laatste twee weke. Maar die vrees vir die onbekende het iets die baie kenmerkend aan hom, en dit is wat as. <laughs> Dit is daai, ek het van die Heere gehoor, ek moet al my goed verkoop en ek moet trek, iwers heen, maar wat as? Wat as die Heere nie vir my hierdie paaie gaan oopmok wat hy gesê het, hy gaan nie? Wat as ek nou hierdie stap neem en alles, alles vir hom gee in geloof, maar hy kom nie vir my deur nie? Wat as? Wat as? En ons gaan nou een stikkie lees in die Bijbel, wat net vir ons demonstreer die kracht wat daai wat as twyfel gedagtes het, omdat dit die vrees vir die onbekende is, en vrees, as jy dit eers ruimte gee in jou eie leven en in die mense om jou se levens, is een baie lelike ding, want ons gaan kyk na die Israelite, en God het vir Abraham en vir Jakob hulle beloof dat hy die land vir hulle kinders gaan gee, en nou is ons by die deel waar Mooses hulle al hierdie krachtige dade gesien het wat God doen, en hulle is dier die rooi see gelei, wat God op een wonderbaarlijke manier die see oopgebreek het voor hulle, dat hulle op droog grond kon deurgaan, hulle het al hierdie goed van God aan skou, en nou kom hulle by die beloofde land, en dan stier hulle 12 spioene in die land in. So ons lees, toe het hulle teruggekom, en hulle het die 10 mans het, Hulle het gesê, die land is goed, maar dit en dit en dit staan aan ons pad. Ons gaan doodgemaak word, ons vrouwens gaan as buit uitgelever word, al die dinge het hulle toe eerder in vast gekyk, die mense is reesachtig, al die dinge. En hierdie is wat ons aan lees, wat het toegebeer, omdat ander mense geluister het na die tien mans, sy wat as gedacht is. Die gemeenskap het toe begin klaar, die volk het dier die nacht gesit en huil, Al die Israelite het by Mooses en Aaron kom klaar. Hulle het gesê, as ons toch maar liever in Egypte gesterf het, of selfs hier in die woestijn, hoekom het die Heere ons na hierdie land toe laat kom, om hier met die swaard doodgemaak te word? Wat as? <laughs> ons vrouwe en ons dochters gaan nog oorlogs buit word. Is het nie beter dat ons maar, skies, liever in Egypte Ach, na Egypte toe terug gaan nie. So, hier kan ons sien die wat as mentaliteit waarin hulle vastgevang is. Hulle twyfel dat God rechtig vir hulle gaan gee wat hy beloof het hy vir hulle gaan gee. Hulle twyfel in die goedheid van God. En dan lees ons verder, hulle het die onder mekaar gekonkel, kom ons kies een leier en ons gaan terug na Egypte toe. Mooses en Aaron het voor die gemeenskap van die Israelite neergeval. Joshua sien van Nun en Caleb sien van Jefene, wat saam die land gaan verken het, het hulle kleere geskeer. Ek gaan nie nou in dit ingaan nie, maar ons sal later daar praat, daai is het teken van die vrees vir die Heere, hoe hulle opgetree het. Hulle het, die gemeenskap van die Isra- hulle het vir die gemeenskap van die Israelite gesê, die land wat ons gaan verken het, is een besonderse mooi land. 
as die Heere ons lief het, sal hy ons in die land laat kom en dit vir ons gee. Dit is een baie vrugbare land. Moe nie teen die Heere in opstand kom nie. Moe nie bang wees vir die mense van die land nie. Hulle is ons slagoffers. Hulle het geen beskerming nie. Die Heere is met ons. Moe nie bang wees nie. So ons sien, oor ons wanneer daar die thema van vrees opkom, sien ons dat mense wat in geloof opstaan, wat snap dat as God by jou is, hoef jy nie te vrees nie. En <coughs> dis iets wat ek rechtig geloo die Heere bezig is in ons gemeente ook nou. Is hy wil ons bring naar die plek die waar ons so geloo in sy goedheid, dat ons ons vertrouwen sal uitsit en in die beloofde land instap en die erfporsie wat God vir ons wil gee, ook sal vat in geloof. Maar ons twee goed wat die vrees vir die onbekende binnen ons kom doen, wat ek net vele wil uitwees vandag. Die eerste ding is, dit laat ons twyfel in God en sy beloftes. Dit laat ons twyfel in Godse goedheid en in sy beloftes. Daai wat as denke. En die ander ding wat hulle ook probeer of wou doen, dit maak dat ons wil terug hardloop na ons verlede. Dit maak dat ek en jy voel dat dit wat die Heere ons eindelijk al klaar gereed het, so bekend en gemakkelijk vir ons is, dat ons baie makkelijker eerder net terugval in dit in, as om een tree van geloof te neem en die vrees vir die onbekende te oorkom en te vertrouw dat wat die Heere vir jou eindelijk wil gee, is soveel beter as dit wat uit jou uitgehaal het. En ek weet, die Heere is ook, jy sit ook van julle wat ervaar, jy praat nou met my, Maar dit is so in my eie lewe ook. Dit is so makkelijk per ty keer om net terug te val in ouwe maniere van goeders doen, ouwe gemakkelijke denkpatrone, en net weg te kruip, eerder as om die tree te neem in die onbekende in, en te vertrouw dat die Heere gaan vir my deurkom. Maar ek wil vir oogend ons wat as denke, kom uitdoog. Ek wil vir jou begin sê, dat elke keer wanneer daar iets voor jou lee, waar die Heere van jou verwacht om in die onbekende in een stap van geloof en vertrouwen en om te sit, en hy wat as gedacht is van die negatieve kom by jou op, begin hulle in een positieve richting draai en sê, maar wat as die Heere rechtig my gaan gee wat hy beloof het? Wat as God werkelijk so goed is, soos wat sy woord vir ons sê, hy is? Wat as ek die beste ding ooit gaan ontdek in die ander kant, van die stap van geloof. En dit is wat God eindelijk vir elkeen van ons wil gee. En dit is homself. Wat as jy die Heere van jou leven net beter en meer in team as ooit tevore gaan leer ken, as jy die stap, die stap van geloof gee. En dit bring my by die laaste vrees. En dit is die vrees vir die Heere, die vrees vir die Heere. So die vorige twee, waarna ons gekyk het, is negatieve vrees. So wat wil ek sê dier die vrees vir die Heere? What is the fear of the Lord? Because fear has such a negative connotation to it, that we shy away from the term, the fear of the Lord. But the longer I serve Jesus, the better I get to know Him, the more I realize that the safest place for me is to dwell in the fear of the Lord. The best place for me, where I best experience His presence, is in the fear of the Lord. And we tend to try and define the fear of the Lord by saying it's an awe and a reverence for God. But we don't even really comprehend the word reverence. So I like how Charles Jefferson, in his sermon series, The Character of Jesus, puts it. He says, to write a definition of reverence is not easy. There are some things which the heart can sense, but which the intellect cannot easily define. We know what reverence is, and yet we stumble in trying to define it. It is respect, regard, esteem, and honor. Yes, and it is more than these it is a deep movement of the soul. It is awe and fear and adoration. 
Yes, but even these do not tell the full rounded story. There is in it respect and also affection and also fear. And along with these, an abiding conscience, consciousness of dependence. There is probably no expression which defines what we mean by reverence so well as the Old Testament phrase, the fear of the Lord. So selfs reverence kan nie the fear of the Lord rechtig verduidelik vir ons nie. Maar wanneer ek het sê, hoop ek jy verstaan vandag, dat die vrees vir die Heere is nie a vrees wat jou weghou van hom af nie, maar is a vrees wat jou net 100% drijf na God toe, waar jy voel dat ek kan nie sonder hom nie, ek kan nie weg van hom bly nie, want ek weet dat ek weet dat ek weet die veiligste plek vir my is so nabe aan hom as wat ek moendlik menselik kan kom. So ons gaan kyk na ons laaste stikkie, Matthies 14, in net bykie context skets voordat ons het lees, Jesus en die disciples het nou net die 5000 man gevoed, en dan stier as die disciples weer op die skuit oor die water voor hom uit, en hy bly achter om die mense huis toe te stier, en hy bid een bykie op die berg, voordat hy later, die drie, vier uur die ochend, terwijl het net begin licht word, of nog donkerig is, langs hulle voorbij gestap kom op die see, en dis weer eens baie winderige toestande, golwe wat om hulle woed, en hulle is bang. So ons lees van vers 26 af, Toe die disciples hom so op die see sien loop, was hulle verskrik, en hulle het benauwd begin skree, want hulle het gedink, dis is spook. Maar Jesus het dadelijk vir hulle gesê, Toe maar, moet julle nie ontstel nie, dit is ek. Petrus sê toe vir hom, Heere, as dit rechtig u is, laat my dan op die water na u te kom. Kom dan, het Jesus gesê. Petrus klim toe oor die kant van die skuit en begin op die water na Jesus te loop. Maar toe hy die hoë golwe rondom hom sien, het hy paniekerig geword en begin sink. Hy skree toe vir Jesus, Heere, red my. Ga net eers daar stop. Ons sien al drie vreese in hierdie klein stikkie, so ek sal het gauw vir julle uitleg, as julle nou wonder hoe sien ek dit, maar die eerste een is die feit dat net Petrus gesê het, jyre, as het rechtig u is, laat my dan na u te kom, waar die ander disciples, hulle was bang vir die onbekende, so hulle het in die boot geblei waar hulle gemakkelijk is, by dit wat vir hulle bekend is. Ok, so jy moet net bykie jou verbeelding gebruik, maar het van allemaal waarop was, was het net Petrus, wat bereid was om te sê, hier as het rechtig u is, roep my dan om na u toe te kom. En daar hy roep my om na u toe te kom, ten spuite van die omstandighede wat om hom gevoed het, is die vrees vir die Heere. Hy het geweet, Jesus is die enigste plek, waar hy rechtig veilig gaan wees. So hy het uitgetree in die vrees van die Heere, toe hy die stap van geloof neem. En die derde een is, vrees vir omstandighede, want toe hy begin om om, om om rond te kyk, en hy sien die golwe en die wind, doet hy bang geraak vir sy omstandighede. Maar wat ons moet vat ook uit hierdie stikkie is, hy dadelijk geskree, jyre red my, en as ons verder lees, dan sien ons, Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek, en omgegryp. Jou geloof is maar bitter klein, sê hy vir hom. Waarom vertrou jy my nie? En toe hulle in die skuit terugklim, gaan le die wind, Daarop het die mense in die skuit hom aanbid. Jy is werkelijk die Seen van God, het hulle uitgeroep. Nou, daar is een uitroepteken, so ek moet seker sê, jy is werkelijk die Seen van God. Hulle het het uitgeroep, want hulle het een openbaring gehad in die oomlik van wie Jesus rechtig is. Nou, in die begin van my boodskap vir oogend het ons gekyk na Matthies 8, waar Jesus en sy disciples in die skuit was, en het was ook een stormachtige toestande, maar Jesus het geslaap. Toe het hulle vir hom gevra, Heere, um, gee jy nie om dat ons vergaan nie, en toe Jesus wakker geword, en hy die storm stil gemaakt, en ook hulle geloof, of die feit dat hulle nie geloof gehad het nie aangespreek. Maar wat hulle toegesê het, when we read in Matthew 8 verse 27, was the men wondered in amazement, saying, what kind of man is this 
that even the winds and the sea obey him. So dat hulle nog nie a clue gehad wie Jesus rechtig is nie. Dat hulle nog gevra wat sy type man is hy. Maar wanneer ons kyk na Matthies 14 vers 33, dan sien ons hulle het gesien wie Jesus rechtig is. Hulle het hom beter leer ken en dit het geleid tot een vrees vir Heere. Daarop het die mense in die skuit hom aanbid en hulle het uitgeroep I is waardelijk die Seen van God. En hulle het besef gehad dat God word nie ingeparkt dier omstandighede nie. Omstandighede bepaal nie wie God is nie. En het bring my by my laaste punt wat ek by julle wil los vandag. En dit is die vrees vir die Heere lei tot ware aanbidding. Die vrees vir die Heere lei tot ware aanbidding. En dis my iets waarin ek self weet, ek verskrikkelijk baie moet groei. Maar wanneer ek in situasies is waar omstandig hier in my oorweldig, dan vraag ek die stof vir die Heere, wees my, waar is u nou? Wees my, waar is u nou? En dan vraag ek vir die Heere, wat is die stap moet ek neem om nader aan u te kom? wat is my volgende stap, wat is my stap van geloof, en dan is die hele proces is aanbidding tot God, soos wat ek en jy in vertrouwe stap en tot om nader. Aanbidding is nie net om worship liekies te sing op een sondag nie. Ons lees in Romeine 12 vers 1, dat ons levens een levende offer aan die Heere moet wees, dat ons levens as aanbidding vir hom gegeen moet word, as een levende en een heilige offer. Dit is nie net om liekies te sing nie. Dit is wanneer ons kies om te midde van baie moeilike omstandighede, ons vertrouwe in die Heere te sit. Daai vertrouwe is vir die Heere soos aanbidding. So net al wat julle is, kom ons sluit ons oor en ons spandeer net tyd so met Jesus. Heere Jesus, baie, baie, baie dankie vir baie eenvoudige boodskap, Heere, maar ek vraag dat die Heilige Geest sal kom, en elke stikkie van wat vandag gedeel is, jyre, elke stikkie wat jy op ons harte kom druk het, kom breek het vir ons oop, so dat ons prakties door buiten kan uitstap, jyre, in geloof, in vertrouwe in jy, jyre, ongeag ons omstandig, jyre, jyre, dat is sal weer dat omstandig, jyre, bepaal nie wie jy is in ons levens nie, dat ons vir ons omstandig, jyre, sal begin sê, dat my jyre, is Heere beoor jou. En Heere Jesus, dat ons nie alle negatieve wat as gedagte sal um, laat huis vest in ons kop en Heere Jesus, dat ons dit sal uitdrijf met wat as jy werkelijk so goed is, soos wat jy vir my beloof het. Wat as, Heere Jesus, en dat ons ons self sal losmaak van die oude dinge waarom jy ons bekend voel, Heere. Oude dinge wat ons eindelijk vastgevang hou in slavernaai, Heere want dit wat jy vir ons het, is soveel beter. Dit wat jy vir ons wil gee, is lewe en lewe en oorvloed, Heere Jesus. En dan vraag ek, Vader, dat jy sal kom en dier jy heilige gees, in ons gemeente, die vrees vir die Heere sal kom opwek, Heere, wat ons na jy te drijf, Heere, en wat leid tot ware aanbidding van wie jy rechtig is, Heere, as Heere boe ons omstandig, Heere. Vader, ek wil intree vanochtend vir elke persoon wat jy sit, wat voel, maar nou my wat jy sê klink so mooi, maar jy is nie in my skoene nie. Jy ervaar nie hoe oorweldigend my omstandighede is nie. Jy weet nie hoe lang ek al bid vir geneesing en dit nie ontvang nie. En ek vraag Heilige Geest dat jy sal kom en elke rede wat twyfel en ongeloof in ons wakker maak, jyre, kom wegvat. Kom verweider elke strykelblok in ons gedacht is, jyre, wat maak dat ons nie die kinder, kinderlijke geloof het om te vertrouw dat jy verhewe is boe ons omstandig, jyre, nie. En ek vraag Heilige Geest dat jy sal kom en jy vreegde in elke hart kom uitstoort. Die vreegde van Jesus wat net dier jy kom en die vrede wat alle verstand te boven gaan, jyre. Dank jy dat ons weet dat jy sagmoedig en nederig van haar. 
so maak ons ook hoe oorweldigend omstandighede voel nie, heren. I is die belofte wat vir ons waag. Om I te leer ken, is die beste belofte wat vir ons waag. En ek vraag, heren Jesus, dat I elkeen van ons in een meer intieme verhouding met I sal intraak. In Jesus' nommer leen. Amen.